，有请薛凯琪。老师们，你们好，我是薛凯琪。我本身读书的时候是读装置艺术，所以我就弄弄了两个，就是这个 collage 给你们看。那边是讲我做一个演员的人生。我第一部演的电视剧《雪景雄心》，还有一个就是《导演你的电视剧《新不了情》，然后这边就是我本人。<笑>我读书的时候，我很爱画画，以前画画是给我去发泄我的我的情绪的，因为就是很嗯，有一段时间我就抑郁症了嘛。然后抑郁症对于观众来讲，我可能就消失了一段。短暂的时间，但我觉得非常好，因为这个短暂的时间让我得到了更多。现在我看人生就是面上不好的东西得会有它的好处啊、哦，所以我现在就变坚强。谁说你是香港最后一个小女啊？最后一个少女，香港的少女死掉了吧？全部死掉了，只剩下你一个。粉丝说的。不是我自己说的。现在我感觉你还是少女，对我觉得。这是一个问题，我我不讲你。我今天看到四十岁不可能，我以为你三十岁。对，凯奇的外形很好，她很显小，这是呃演员的其中一个优点。我想问一个问题啊，凯奇啊，那你今天真的，我跟你都熟，我我我们坦开来问啊，不做作。也也不拐弯了。你今天来这里干嘛？想要什么？我真心就是，我好像是四十还是四十一生日了嘛的时候，我参加过，就是有一个，就是也是唱跳的比赛。然后我就发现，就算你多老都好，或者多年轻都好，就是人去强迫你的时候，原来你可以唱跳一件你以为你不可以的。我来这儿的时候，除了就是我有很多 TVB 的剧我喜欢，但我觉得我想要尝试一些可能公司也没得考虑，我也没没得考虑，然后就就演去了，然后就对，嗯。我想跟你分享一下我的经历。其实我在呃三十八岁那时候突然没戏拍，我在怀疑我自己，我不知道该做什么。我我呃常在家里，我也跟你一样有忧郁症。我整整五年，五年，对，五年没办法出门口。可是有一次，真的我做了错事。我自杀了，我自杀了，我家人踢门踢我反门，把我救了，不敢不敢送医院，怕那个新闻出去。当我救了起来，我第一眼睁开的时候，我看到我我妈整个脸肿了，我哭的肿了是吧？哭的肿了，整个脸肿了，我妹也肿了，我才知道原来我有病。而不是因为社会淘汰我，是我淘汰社会。我那时候整整用了三年，我读书，我整理自己，我让自己有神采，我再重新敲门。从来不做的事情，我去敲门，有没有啊？有没有戏给我啊？这样，呃，几天也好。后来挺尴尬的，四十一的时候，当街不行，当妈不行。我我相信你现在也是有这个尴尴尬期。没有啊<笑>，<笑>我感觉他没有。呃，我我我，其实我挺替你紧张，我就觉得那么勤勤快，条件那么好，可是，在四十一还让人家觉得你是小女孩，其实这是一个门槛，卡死你。我只是想提一个意，就是说我不想看到你，呃，往后一直每一年每一年加进去的时候，你还是保持着这样，然后给机会越来越少，越来越少。你快看，谢谢红姐了
。哎、欸，你你真的你你不断打叉，我真的我我我知道我我是很挺爱他的，在台上所有的演员今天跑到这里，嗯。我真的，我真的，真的，我知道，我,我真的想他们好。对对对对对。因为因为今天其实我我昨天我都跟七总说，我说我今天一定要跟你说心里话，我看着你很像我以前。我不想你再浪费你的时间，我知道是可以的，因为我都可以，你一定是可以的，你懂吗？可是你，你现在是一直像我以前，就望着一个方向走。你，如果你不变五十一岁，你不变六十一岁，你不变，你就完了，你没时间了，你知道吗？嗯、表达在我心中。他不会死的，<笑>我没有说他死，他不会。哎，我我意思他不会自杀的。他他怎么会死？呃，不是，我意思是是,是我很差，不是,不是吗？不是不是，是你说我很差吗？不是不是不是不是，不是不要吵架，莫挨告，莫挨告。不是不是，没有没有没有没有没有，不是我。哎，你误会了，哎哎。喂，哎哎哎！其实我不是发脾气，真的是有感而发而已。为什么我要这样？可能是一时的感触吧，觉得他真像我当年。我不想他就就找不到门路，你你找到门门口迷路了。我我当年也是，因为某些情绪吧，总总归女人就情绪化吧，尤其是我。那我都马上出到棚外面，我就告诉自己不要这样，不要这样，要冷静冷静，然后我再回来。Sorry Sorry， 唔好意思，唔好意思，继续唔好意思。No No No Sorry， 嚟嚟嚟 ，Go on Go on， 唔好意思 ，OK 嚟个。来，欢迎洪老师，他对我很上心，因为你都已经入行十八年了，我为什么要这么这么跟你说？所以我会觉得他这么讲，呃，是否适合我，我都会觉得那一刻会有点就是 surprise， 他会有那么多的想法，那么多的情感，那我是非常感动。Biana， 其实你跟我们讲，你说你从来没有尝试就去装嫩还是装年轻。我的作作为女演员啊，你跟我都一样，我们都会经过一个年龄，就是很尴尬。你觉得我们作为演员在内地有什么竞争的能力呢？我觉得我们今天探讨的这个题目探讨的太好了，因为我就是有跟我的朋友聊过。要是我要演一个年纪比较大的妈妈，不是年轻的妈妈，比如说我已经生了可能五六个孩子，然后最大的那个是三十，我说别着急，因为我现在就是很相信，就是就是上天有他自个的安排。你觉得我真的能五十三岁的时候还还可以这样子吗？这不可能啊！那五十三岁还能找你演什么？你是十岁，那就演一个妈妈，因为我们现在纠结的是。你你现在的问题就是一个卡呀，因为娃娃脸是很很惨的，都都卡在那个那、这个年龄。你看松茸松茸子叫跳出来的时候，所以我们大家都有些人关心你，就是因为人家也不敢演找你演少女，也不敢找你演妈妈。我觉得这个圈就是最难的，就是这一点，不论你。保养的像怎么年龄？好像 Fiona 看上去可能二十七、二十八而已，但是那个现实当中，在那个圈里面，导演也好，兼职也好，他们不会看你保养的像二十七、二十八。你你,你们你们到底你们到底懂不懂？有一些东西是从里面发出来的。说实在的，我希望你真真的不要介意，因为我会看很多东西，我看到你。有时候你的照片化的妆
，我觉得四十一还这样。每个年龄其实有它该有的一个味道。我没有说你应该装老，不是，可是该有四十一的成熟的味道，那是你最优秀。优优胜的东西，你知道吗？去到五十一，有五十一优胜。真的，真的，我也是跟他同一个意见，因为李李立尚，你就写着四十一，人家不会亏。到你二十七，找你找一个吧。我不知道其他的，说你二十岁啊，你真的二十岁，到底是好还是不好？我听了，我觉得不好。但是我比较明白，啊、呃、，Fiona， 他没有去装嫩。他也没有说，因为他今年四十一了，我就必须要这样子出来跟人家见面。他，我觉得他就是活得他自己，他就是最舒服的自己。现在，最舒服的我,我认为他没有装，他又没有担心。比如说我今年一一,一，他没有担心我今天呃四十一岁，我就不能去演什么角色，我必须要演什么角色。他是随遇而安嘛？我是对的，我我说是对的。当他在。演绎，无论是拍一个照片、拍一个杂志，还是你进入工作里面，不是做人是对的。雅琪姐说，但是你当演员就、啊、当演员就很难，因为你卡在一个位置上，你就没有工作的。他他没,他,他没有觉得他自己卡在那个位置上，没有是在工作是，你懂吗？在私人是他觉得自己这样舒服就好了。OK， 我我我我要以导演的跟编剧的角度来说，因为现在的戏种很多，不同的戏种，不同的年龄的演员都需要。对。所以我觉得这个有些还是顺其自然吧。今天其实那么多，我们很踊跃的发言，去给你意见，你就慢慢吸收。希望你能在这次过程里面，看看得到一点点东西也好，好不好？反正我希望你开开心心享受整个。节目的，你不要介意。Okay. 你跟我，在同一个年龄里面发生的事情，我很理解。所以我今天说任何话，伤害到你 ，sorry，OK？、Okay? 没啊，我真的没有。从我那段时间，没有一件东西，我我真的发誓，没有一件东西东西能伤害到我，因为那段时间是最黑暗的。我刚才。看着你们每一个人，夸夸夸夸，本身是看着我讲，然后你们因为聊聊得很兴奋，就对着互相讲，然后这个画面对我来讲，我觉得真的值了。所以首先我真的感谢你们为我的年纪去讨论了那么久，但是我的结论是说，就导演说的对。演员，无论我多漂亮或者多年轻，我们是被动的。我现在是怎么面对人生？我觉得第一，做一个，特别是女人，你不能只有一份工作。对，我赞同。生命不仅仅是一个演员。我真心，我发誓，我真的很感动。希望可以，嗯，每个人给我的意见，我都拿一点然后呢，就是把它。加在,在一块儿，变成了一个尽量会更好的薛凯琪吗？嘿、hey, ，我下来我我会觉得那一刻的我跟他们很接近嘛，他们真的有很多的情绪和想法，这非常好。就是